Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement, pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver nos épisodes audio sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en fait, partout où vous téléchargez vos balados. Et également disponible en version vidéo sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Et je vous invite, bien sûr, à vous, invite, à vous abonner, oui, aux deux endroits. Aujourd'hui, je m'en vais rejoindre mon ami et Paul. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va, ça va très bien. Écoute, il est temps qu'on fasse un épisode sur la croisière, parce que <rire> je te disais cette semaine, quand on a choisi de quoi qu'on allait parler cette semaine, euh, je suis dû pour une croisière, je n'arrête pas de rêver à des croisières. Donc, okay. Okay. On le... faut qu'on fasse un épisode pour me sortir de ça du système. Mais ouais, je suis bien content qu'on parle de tout ça ce soir. Puis là, ben, avant de commencer, par contre, là, ouais. euh, suite au dernier, de, dernier épisode qu'on a fait ensemble, c'est là qu'on avait le, la nouvelle intro qu'on a présentement. Ouais. Et on a aussi un nouveau générique à la fin. Puis euh, j'invite nos auditeurs, à, ben, en fait les auditeurs, à aller le voir en vidéo. Puis ceux qui nous regardent déjà en vidéo, restez jusqu'à la fin. On est comme un peu... Euh, on est un peu comme les films Marvel. Pour rester jusqu'à la fin, il y a quelque chose à la fin du générique. <rire> ouais, c'est ça, il y a un petit euh, Easter egg à la fin. Là. <rire> fait fait que, ceux qui ne l'avaient pas déjà vu, là, euh, allez voir ça. Excellent. Aujourd'hui, oui, on va parler de croisière. En fait, en fait on ne parlera pas. Ben, oui, on va parler de croisière quelque part. On va parler plus navire. Ouais. Parce qu'on va parler d'une visite de navire que j'ai fait récemment lors de notre femme tour avec les conseillers voyage de voyage enchanté. En fait, on n'avait pas. Parce qu'on était un gros groupe, on n'avait pas de la place pour tout le monde, pour cette femme-là. Donc, toi, tu n'es pas venu, moi, je suis allé. Fait que je vais pouvoir te parler un petit peu euh, de, de ce que j'ai vu pendant ce femme tour-là. Parce que, dans le fond, toi aussi, comme, tout comme moi, on avait fait une croisière ensemble, un voyage de groupe, là, au mois de novembre. Fait que tu as pu expérimenter le Wish. Euh, donc, là, moi, j'y retournais pour une deuxième fois. Parlant de croisière, tant qu'on en parlait, euh, tu sais, rapidement, juste euh, euh, peut-être redire également qu'en septembre 2024, on vous invite à vous joindre à nous euh, pour une croisière de, de quatre nuits qui va être euh, du 30 septembre 2024, départ de Fort Lauderdale à bord du Disney Magic, le tout premier navire de la flotte. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, simplement nous contacter, la Voyage Enchanté. Il euh, y a une, une page également là, qui s'appelle « Naviguer avec nous ». Vous voyez, là, comme toutes les croisières qui s'en viennent, où il y a des conseillers voyage de l'agence qui sont euh, sur un des navires. Donc, c'est ce, probablement celui à la toute fin qui est le naviguer avec nous de septembre 2024, donc euh, du 30 septembre. Donc, euh, moi et Paul, on va être à bord. On vous invite à vous joindre à nous. On va faire plein de choses ensemble. Ça va être vraiment trippant. Qu'est-ce que tu as à dire, Paul? Ce qui est vraiment cool aussi sur cette croisière-là, euh, une, des, une des escales, c'est euh, au Lighthouse Point, donc la nouvelle oui. île privée, entre guillemets, euh, de Disney. Donc, euh, nous, ben, je suppose que pour l'instant, ça va être notre première visite de prévu. Ah ouais. euh, je suis pas mal sûr que ça va être ouvert seulement quelques mois avant. Hein. Donc, euh, pas mal ouais. sûr que moi, ça va être vraiment ma première visite à Lighthouse Point. Toi, euh, ben, peut-être que tu vas y aller avant, on ne sait pas. Peut-être des, des points de voyage de dernière minute. On ne sait jamais. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'espérons-le. Puis, en, comme je vous disais, ben, on vous invite à vous joindre à nous, bien sûr. Là, désolé pour ma main, je vais juste aller déplacer un petit peu ma caméra parce que mon, ma caméra essaie d'aller chercher le visage de mon mannequin derrière moi, donc euh, ça n'arrête pas de focusser. <rire> donc, euh, c'est ça, fait qu'on va parler euh, navire Disney Wish qui est le plus récent euh, des navires de la Disney Cruise Line. Il euh, y a le Treasure qui s'en vient, qui va être euh, ba le bateau euh, sœur, la, la, la jumelle un peu du Disney Wish. Euh, par contre, avec des, des différences au niveau vraiment là, de, de plus de la thématique, parce qu'au niveau configuration, on, on s'imagine que ça va être la même configuration. Probablement, c'est les mêmes. T'sais, ils se basent sur les mêmes plans, tu sais, pour euh, question de. Ben, c'est une économie de coût en même temps, là, au niveau de. Comme il avait fait. De pour... rebâtir la même affaire. Ça. Comme il avait fait pour le Magic et le Wonder, et ensuite, qu'ils ont fait pour le Fantasy et le Dream, là, ils le font pour le Wish et. Euh... Le, le Treasure, euh, qui va être par contre euh, au niveau de la thématique, alors que le Wish est, j'allais dire, un peu plus euh, 
ben, princesse à quelque part. Là, tu sais, quand on pense au Grand Hall, on va y revenir dans quelques instants, mais peut-être plus à cette thématique-là. Au niveau du Treasure, ça va être l'aventure et tout ça. Euh, au niveau de la statue, qu'on parce qu'il y a une statue différente dans le... le soit l'atrium ou le grand hall de chacun des navires. Donc, sur celui-là, ça va être... Euh, ben Aladdin mais, euh, et Jasmine aussi, hein, de mémoire, sur le Treasure, me semble c'est les deux personnages qui vont être... Euh, en tout cas... <rire> ouais, je ne sais pas... Euh, en tout cas, cas Aladdin et Aladdin je sais que la... Oui, vas-y. Je sais que la fouilleur de, de, de proue, en arrière, c'est la proue, ouais. Hein, ouais. Euh, ça va être, euh, ça va être euh, voyons, Peter Pan puis Captain Crochet. Mais... T'en plein sûr qu'ils sont en train de, de se combattre. Donc, les personnages à l'extérieur ouais. du navire, derrière le navire, ça va être eux qui vont être là. Donc, euh, mais dans, je... dans l'atrium, non, j'ai manqué cette information-là. Je suis pas trop sûr. Ouais, de mémoire, c'est Aladdin, mais là, je, je me demande si c'est pas justement Aladdin et Jasmine en plus. Donc, euh, ça, ça va être ça pour le Treasure. Donc, ça, de toute façon, on va vous en reparler. Il y a comme plein de rumeurs en plus d'un bar euh, basé mm. sur le Haunted Mansion. De ouais. Comme ça, vu que ça va être comme plus aventure et tout ça. Donc, euh, ben, ben, hâte de voir. On ne sait pas encore non plus où ce navire-là va euh, débuter ses croisières. On peut, euh, selon les indices qui sont disponibles quand on regarde le calendrier des départs ouais. et tout ça, on peut fortement penser qu'il va partir de Port Canaveral puis qu'il va faire des croisières de cette nuit parce qu'à partir de vers la fin 2024, le Disney Fantasy euh, ne fait plus de cette nuit et commence à faire des 3-4 nuits puis c'est plus les mêmes itinéraires et tout ça. Donc on peut penser fortement que le, le Treasure va faire des 7 nuits à partir de Port Canaveral et qui sait peut-être que plus tard après pour 2025 et tout ça, peut-être que le Fantasy ira ailleurs ou quoi que ce soit. Euh, ou peut-être qu'il y aura trois navires aussi à Port Canaveral, ça se peut très très bien. Oui, ben si, si ils t'aiment leurs affaires, ils sont, sont capables. T'sais. Quand ouais, les autres sont ça. en mer, ils sont capables d'en avoir un au port tout le temps. Fait que, en même temps, même ça rentabiliserait le port euh, de leur côté. Donc tout à fait. Puis euh, c'est facilitant aussi parce qu'on peut séjourner dans un, un hôtel Disney, puis prendre le transport Disney, se rendre au port et tout ça. Donc ça, c'est facilitant à, de ce côté-là également. Donc parlons justement de cette visite du Disney Wish que j'ai pu faire avec d'autres conseillers voyage, euh, avec une sorte de voyage enchanté. Euh, pour vous expliquer un petit peu, c'est vraiment avec euh, quelqu'un de Disney, euh, deux personnes en fait qui nous faisaient visiter le navire, on faisait le tour vraiment là, de, de partout dans le navire, euh, c'est ce qui était très très intéressant parce que oui, nous on l'a vécu le Wish, mais en même temps... C'était dans un contexte de voyage de groupe, d'activité, de, de rencontre, de, de, on, on voulait profiter un peu... C'est notre croisière. Là, on, veut, on veut faire ces activités-là. On veut on suit le calendrier. On regarde. Que, il y a des choses qu'on en parlait quand on avait fait le retour de, de, de l'épisode de retour de voyage. Il y a des choses que la dernière journée, on débarquait puis qu'on découvrait <rire> sur le navire. Qu'on n'avait pas ça. eu le temps de, de voir encore. Fait, fait que là, c'est vraiment, vraiment quelque chose de complètement différent. Là, là on, on, on visite carrément avec personne qui, qui, qui nous guide et tout ça, puis qui nous fait visiter tous les petits raccoins du navire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une grande chance qu'on a à ce moment-là là, de, de faire une activité comme ça. Aussi, bien, au niveau des cabines, tu sais, euh, quand on a fait le, le voyage euh, sur le Wish, euh, ben, tu sais que c'était... ben moi, j'ai vu ma cabine. J'ai vu ouais. euh, une, la cabine de mes parents aussi, mais il y avait la même cabine que moi. <rire> c'était juste miroir, mais c'était la même affaire. Euh, fait que, tandis que là, vous avez pu voir tous les... Ben, plusieurs des types de cabines différents. Donc, tu sais, moi, j'étais dans une cabine avec véranda, mais vous avez vu cabine avec véranda, cabine familiale avec véranda, euh, les cabines euh, intérieures, les cabines avec hublot. Donc, tu sais, c'est une belle variété aussi. Ouais. Donc, au niveau de, ju de justement pouvoir conseiller euh, les clients qui font affaire avec Voyage Enchanté, ben, c'est une bonne affaire de pouvoir les voir parce que, oui, on regarde euh, les, les chambres sur des plans, on sait quelle grandeur ça a parce que ouais. C'est indiqué en pied carré combien chaque cabine est, mais il n'y a rien comme le voir soi-même. On peut marcher dans la cabine et de constater justement. Euh, C'est ce qui est vraiment intéressant là, dans, 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 dans ces visites-là. Euh, pour le Wish, euh, juste préciser pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec les croisières, comme je le disais tout à l'heure, celui-là au niveau du Disney Wish euh, fait des croisières de, de trois nuits avec départ les vendredis, puis de quatre nuits avec départ le lundi, ça part de Port Canaveral. Euh, donc, dans ce cas-ci, nous, la visite se faisait là, carrément 
En fait, on embarquait avant que les passagers et, embarquaient là, ou à peu près en même temps là, que les, 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 les... Parce que la façon ça fonctionne également avec la Disney Cruise Line, euh, quand on a fait plusieurs croisières, on a un statut de membre du Castaway Club et tout ça. Donc, quand on est platine, ça, on embarque avant. Ceux qui ont des, euh, des cabines au niveau concierge également vont embarquer avant et tout ça. Donc, nous, on était comme dans les premiers. Puis là, tranquillement, pas vite, les gens commençaient à embarquer. Donc, tu sais, les premières, j'allais dire... Première demi-heure à première heure, on avait vraiment l'occasion de se promener justement sans qu'il y ait trop de monde. Puis là, tranquillement, pas vite. Puis là, il y avait de plus en plus de monde dans le sur le navire. Puis là, justement, des gens là, tout excités de découvrir le navire, de se promener. Ouais, c'est ça. Hein? Qui débutent leur croisière. Là. Donc, euh, c'est une espèce d'effervescence aussi quand même tripante à... T'sais, absolument, c'est nous qui la vivons. Là, on la voyait. Là, c'était quand on était témoin ouais, de ça. ça là, parce que pour nous, euh, bon, oui, on est entré quand même par la même porte que euh, sauf que on n'avait pas toute le, le, la cérémonie là, qui, qui appelle quand on parce que encore une fois les gens qui ont jamais fait de croisière quand on rentre sur le navire par exemple Paul arrive mais c'est euh, welcome to the Saint Jacques family puis là il applaudit c'est tout ça puis là on fait notre entrée et tout ça c'est quelque chose de c'est un moment tripant là, quand on fait une croisière là. ouais c'est vraiment c'est ben, un moment fort de la croisière puis c'est vraiment ça, ça donne le ton Ouais. Euh, à, à ce qu'on va vivre, mais là, c'est ça, tu sais, de, de pouvoir le voir un petit peu, justement, de vous autres, vous êtes rentrés sans trop de cérémonie, justement, parce que ça doit être bizarre, justement, de rentrer par cette porte-là, puis de ne pas l'avoir, ça. Ouais, ouais. <rire> un peu, oui, j'avoue. La dernière fois, j'avais fait une en visite même temps, de navire. Ça aurait été bizarre de l'avoir aussi si vous ne partez ouais. pas en croisière. T'sais. Bon, c'est en plein ça, c'est en plein ça. Mais la dernière fois que j'avais fait une visite de navire comme ça, dans un, le cadre d'une un, visite officielle avec Disney, on n'était pas rentré du tout, du tout par cette porte-là. Là. On était rentré par euh, un, un autre pont, euh, en fait, le même endroit que nous, on est débarqué à la fin, là, qui est comme quand on débarque, exemple, dans certaines escales où, où les ponts, euh, les ports sont différents, ils nous font passer ailleurs. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment comme ça. Euh, donc là, ça faisait spécial. Par contre, ça nous permettait, quoi qu'on l'avait vu, c'est comme tard le soir et tout ça, mais pendant notre croisière en avant, mais là, on voyait comme c'est le grand hall vraiment, c'est comme plus vide. Là, donc, on pouvait comme ouais. profiter un petit peu du moment, de regarder de quoi ça avait de l'air et tout ça. C'est vraiment, quand on compare à d'autres navires, c'est vraiment gigantesque. C'est impressionnant. Quand tu oui. entres dans le, le, le grand hall, tu fais OK, wow, là, on est vraiment, vraiment ailleurs. C'est vraiment. C'est impressionnant. Puis, tu sais, on a souvent fait la comparaison aussi. Alors que les quatre autres navires, la Disney Cruise Line, la thématique est beaucoup plus nautique. Là, on est mm. comme. C'est comme si on entrait Un chat... dans le château. Là. <rire> Un château flottant. Oh, ouais, c'est carrément ça. Là, on rentre dans le grand hall, pas d'un bateau, on rentre dans le grand hall d'un château. Oui, c'est en plein ça. Donc... Avec... avec le grand lustre, dans les deux cas, il y a toujours, peu importe le navire, il y a un grand lustre, mais là, ce lustre-là, il ne ouais. fait pas le lustre de bateau, il fait le lustre de, ah. de, 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 de château. Juste. Ouais. Ce qui est intéressant ouais. aussi, c'est que vu que c'est tellement plus grand que les autres navires, on... ben, ce n'est pas le navire, parce que au niveau de la taille, il... Bon, il était un peu plus grand que le Dream and Fantasy, mais tu sais, c'est pas, pas une différence marquée comme des navires comme Magic Wonder versus Disney, fan, euh, Fantasy et Dream. Tu sais, c'est vraiment pas là. Donc, il est un petit peu plus grand, mais de la façon qu'ils ont fait l'atrium, beaucoup plus grand que sur euh, les autres navires, fait en sorte qu'on peut installer une scène, puis également, même un deuxième étage où là, il y a des personnages mmh. qui sont là, qui apparaissent à l'occasion. Et bien sûr, il y avait des princesses et tout ça qui envoyaient la main quand euh, les gens entraient. Donc, ça donne vraiment un effet de grandeur. C'est vraiment, vraiment un super de... C'est vraiment un super beau navire. Donc, première chose qu'on a fait... Euh, c'est d'aller justement visiter les cabines. Pourquoi? Mais parce que justement, les gens n'ont pas encore accès aux cabines. Euh, sont... Donc, on avait la possibilité d'aller voir ça. C'est sûr que le défi pour la personne de Disney qui était avec nous, c'était de trouver des cabines qui étaient prêtes à être montrées parce qu'il euh, était encore dans une période de transition. Là, de... On... là les gens viennent de partir. Il faut faire le ménage de toutes les cabines pour préparer les cabines pour les nouveaux qui arrivent et tout ça. Donc, c'était un peu le défi. Par contre, ça nous a permis justement de visiter c'est vraiment tous les types de cabines. Ce que j'ai trouvé le fun, euh, parce que ça me, pas que ça me faisait peur un petit peu, mais contrairement au Dream Hill Fantasy, euh, où que les cabines intérieures, il y a des hublots virtuels, donc qui permettent justement de voir, entre guillemets, à l'extérieur. Tu sais, ça, mm. ça crée moins une espèce de, de, de... On se sent un petit peu moins enfermé à cause de ça, parce que mm. les cabines intérieures, on n'a pas de hublot et tout ça, donc c'est vraiment plus fermé. Quand on a un hublot virtuel, mais quand on peut quand on l'ouvre, mais là, ça donne un, comme un 
un peu un effet d'un hublot. T'sais, on voit comme si on voyait à l'extérieur, même si c'est juste un écran et tout ça. Là, ça T'sais, pour l'avoir vécu avec, euh, sur le, le Magic de mémoire, cabine intérieure, ça se fait super bien. Il n'y euh, a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Mais c'est quand même, ça, ça fait plus sombre un petit peu. C'est peut-être plus ça. Ce pas le côté que tu ne vois pas à l'extérieur. C'est le côté qui est plus sombre. Ce qui est intéressant oui. quand tu, tu dors, par contre, parce que c'est fait c'est la noirceur totale. Là, donc ça, tu te reposes vraiment bien. Mais j'avais peur là, un petit peu de cet effet-là. Puis à cause des à cause des couleurs des cabines qui sont beaucoup plus pâles, puis même le bois qui est plus clair aussi dans les meubles et tout ça, quand on compare avec les, les autres navires, j'avais vraiment pas cet effet-là dans les cabines intérieures mmh. du Wish. Que ça, j'ai trouvé ça bien. Là. Je sais pas, l'effet n'était pas le même qu'une cabine intérieure sur les autres navires, je trouvais. Là. Il y avait justement, c'était plus clair. Là. Ok, cool. Non, mais c'est... Ben, tu sais, en même temps, tu... Mais c'est ça, un des gros avantages. En fait, j'ai même connu des... Il y a, il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'eux, ils prennent que des cabines intérieures. Juste, même si... C'est pas, pas parce que c'est moins cher, c'est vraiment la raison principale qu'ils prennent des cabines intérieures, c'est parce que c'est le meilleur sommeil qu'ils ont dans toute leur année. Là. Oh ouais. <rire> parce qu'il fait vraiment noir. Moi, je serais plus du genre à laisser la télé allumée. Là, okay. <rire> pour avoir une petite lumière, quelque chose. <rire> euh, mais euh, ouais, c'était. Euh, mais c'est. C'est fun quand que même. Que, que, parce que j'avais quand même cette inquiétude-là, moi aussi. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas de hublot virtuel. On sait que c'est bon, pas un, un hublot virtuel, c'est pas comme la vraie chose, ça, c'est clair. Mais ça te donne quand Donc même que... un genre d'effet, tu sais, ben, psychologiquement, là, tu fais comme, OK, euh, ça. je vois dehors, même si c'est pas réellement dehors. Là. Ben, tu sais, puis c'est un peu ça, tu sais, avant de. Tu ne serait-ce que. Juste regarder, il mouille-tu présentement dehors? Tu... Oh oui. <rire> Avant de sortir sur le pont, tu sais, là, tu montes, euh, tu, montes ah, a, tu prends l'ascenseur, tu montes en haut, puis oh shit, il faut que je redescende parce que. Il y a un poste quand même sur la télé là, que tu vois dehors. Là, tu sais, c'est, ouais, c'est vrai. Quand même, tu vois l'extérieur, il y a moyen de faire Mais, de quoi. Je me suis demandé, par contre, pour ce hublot virtuel-là, tu peux tout choisir si tu regardes à Babar ou à Tribord? Euh, je sais pas, j'ai jamais eu de, de, de hublot virtuel. Moi, les, quand, quand je suis allé dans des cabines intérieures, c'était vraiment au niveau du. C'était, c'était au Magic. Je me demande même si c'est pas... Euh, Magic ou Wonder? Euh, Magic, assurément, peut-être Wonder. Je me souviens pas quand j'avais fait ma deuxième avec elle sur le Wonder, si j'avais un hublot ou non. Mais tu sais, moi, j'ai fait les trois, tu sais, cabine avec balcon, cabine avec hublot, puis cabine euh, intérieure. Euh, bon, tu sais, moi, personnellement, le balcon, je l'utilise pas tant. Fait que moi, tu sais, je payer la différence pour ça, pour moi, c'est pas important. Ouais. Alors qu'il y a d'autres personnes qui aiment ça se lever le matin et euh, prendre juste un café ou c'est ça, se faire venir un déjeuner à la chambre, être à l'extérieur, que c'est bien important pour eux autres. Moi, je l'utilise pas tant. Fait ouais. que, moi, j'aime mieux souvent économiser. Il faut dire aussi que je fais c'est parfois des itinéraires qui font en sorte que prendre un balcon, la différence est vraiment, vraiment majeure. T'sais, des fois, quand ouais, tu fais ça. des Caraïbes quelque chose comme ça, différence, mettons, entre un hublot ou ben, un balcon, la différence de prix est vraiment pas grande. Si tu fais l'Alaska, mm. euh, la, la, c'est, c'est quasiment le double ouais. là, entre avoir une intérieur ouais, hublot ça. versus, euh, ou tu sais, comme là, le, le, je vais faire le canal de Panama, même chose, là, c'est, c'est pratiquement le double de ouais. prix pour avoir euh, un, un balcon. Mais... Fait que, pour moi, c'est pas un facteur. Par contre, je, je referais sans problème là, une, une intérieure. Pour, ça ne m'affecte mmh. pas. Je trouve ça intéressant. Je, comme tu dis, le sommeil est vraiment parfait, sincèrement. Je veux dire, euh, fait noir. Là, t'sais, t'sais. Mais j'ai, le hublot, j'aime, j'aime ça avoir, pouvoir regarder euh, l'extérieur. T'sais, même juste t'asseoir sur le divan pour regarder dehors. Ouais. Puis le wish, là, les hublots sont, sont gigantesques. Ouais. Ils prennent quasiment le mur ouais. au grand complet. Là, c'est, c'est, c'est impressionnant, les hublots. Là. Ouais, ben tu sais, là, j'ai pas, euh, pas autant d'expérience que toi, tu sais, <rire> mais moi, tu sais, de ce que j'en ai, tu sais, dans les deux croisières que j'ai expérimenté, j'avais les deux fois euh, avec euh, une véranda, puis moi, tu sais, pas tant dans le jour, le matin, beaucoup, mais le, le soir, avant de me coucher, je pouvais passer une heure sur okay. euh, sa véranda. Il n'y a rien à voir. Ben, puis je dis ça, c'est pas vrai. Là. Tu vois les îles au loin. Tu, oh. tu, en fait, tu vois pas vraiment les îles. Tu vois les, les lumières sur les îles. Tu vois d'autres bateaux, des lumières de d'autres bateaux. Mais c'est ça, juste écouter l'eau. Oh. Je, tu sais, je pouvais pas je pouvais être une heure avant de me coucher à juste à côté sa, 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 <rire> sa barrière. Pas sa barrière, mais sa, c'est, le, c'est le garde-corps pour euh, regarder. C'est, c'est écouter, écouter, puis... juste regarder au loin, regarder. Euh, même selon où tu es, des fois, quand tu es en pleine mer et qu'il n'y a rien sur les côtes, je veux dire, c'est, 
totalement ça. noir à, à partir de deux pieds de toi, à peu près, là, il fait noir. Là. Ça n'avait pas été juste de moi, puis que j'aurais <rire> envoyé toute l'air climatisé du bateau dehors en faisant ça. J'aurais dormi à la porte ouverte. Puis... Non, ouais, c'est pas, pas, pas une bonne idée de faire ça, là, parce non. que ben, ça, on envoie toute l'air climatisé vraiment dehors, là, parce qu'il y a vraiment une différence de pression entre les deux. Là. Mais euh, si, si, si ça ne serait pas de ça, c'est ce que je ferais juste pour pouvoir justement écouter euh, l'eau pour m'endormir. Ouais. Super. Donc, l'important de savoir... par raison contre, que niveau... je prends la, la, la véranda. La véranda, c'est bon. Euh, juste faire, parce qu'au niveau des cabines, tu sais, je veux dire, d'une à l'autre, tu sais, les grandeurs se ressemblent quand même. Ça, je veux juste ouais. renoter pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins les différences majeures. Euh, cabine intérieure, par contre, sur le Disney Wish, il y a uniquement des standards intérieurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas la fameuse salle de bain double. Donc ça, ça peut être un facteur quand même important pour bien des gens. C'est-à-dire que normalement, euh, tu sais, celle-là, c'est comme... Une salle de bain qui est quand même une bonne taille, dans le fond, là. mais tout est à l'intérieur de cette salle de bain-là. C'est-à-dire qu'on a la toilette, le lavabo, le bain-douche et tout ça. Tout est dans la même pièce. Alors qu'aussitôt qu'on tombe dans une... Normalement, sur les autres navires, il y a des intérieurs de luxe. Euh, à ce moment-là, là, on a une salle de bain divisée en deux. Donc, on a vraiment deux portes. C'est vraiment deux petites salles de bain. Une avec bain-douche, lavabo, l'autre avec toilette, lavabo. Donc, ça permet que si quelqu'un prend sa douche, qu'une autre personne puisse euh, se préparer à la, à la salle de bain et tout ça. Donc, ça, tu sais, pour bain du monde, c'est intéressant. Surtout quand on a un exemple, tu sais, quatre dans la même cabine, que ce soit même, tu sais, que des enfants ou même des adultes ou quoi que ce soit. Là, ça devient quand même, des fois, un mos pour bien des gens. Par contre, aussitôt qu'on tombe avec hublot ou bien avec véranda, là, on a ces salles de bain-là. Donc ça, euh, ça c'est des différences majeures à, à ce niveau-là. Sinon, tu sais, côté taille, côté... Tu sais, ça se ressemble tout pas mal. Euh, je voulais juste noter, par contre, deux types de cabines que moi, je n'avais jamais vues encore. Euh, cabines avec véranda, mais les familiales. Donc, tu sais, plus grandes, mmh. qu'on peut être jusqu'à cinq personnes. Euh, comme tu le disais tantôt, c'est facile de voir euh, un chiffre euh, dans une description. Il y a tant de pieds versus tant d'autres pieds. De ne pas, de pas entrer puis de le voir physiquement, on ne peut pas nécessairement toujours comprendre hey, où la différence. Puis sincèrement, j'ai été surpris quand même la différence d'espace de, 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 supplémentaire entre une cabine avec véranda de luxe puis une cabine, une family de luxe. T'sais, il y a quand même une bonne différence. Mais pour vous donner une idée, dans le fond, c'est qu'il y a vraiment comme un lit supplémentaire qui est dans un... Tu sais, c'est un lit Murphy dans un garde-robe. Donc, tu sais, fait que ça donne quand même l'espace d'un lit supplémentaire dans ta ça. cabine. Tu sais, que ça vous donne un petit peu d'idée, mais... Je pense qu'en largeur, c'est la même chose, mais sur la longueur de la cabine, c'est quelque chose comme un 5 pieds de plus, quelque chose de À genre. peu près. Puis, tu sais, ça paraît. Hein. Pieds, vite comme ça, on dit, bon, tu sais, c'est pas tant, mais ça paraît dans la cabine. Tu sais, ça donne vraiment... On dirait que ça respire plus et tout ça, donc... Euh... Tu sais, euh, 5 pieds de plus dans un, dans un immense manoir, ça paraît pas, mais 5 pieds de plus dans un 4,5, ça paraît ouais, en tabarouette. Ça paraît. Puis dans une cabine, ça paraît encore plus. C'est ça. Donc, euh, c'est ça. Fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Fait que ça, je l'avais jamais vu, euh, tu sais, euh, personnellement, je serais jamais entré dans une cabine fa familiale comme ça. Fait que j'ai trouvé ça quand même super intéressant. Puis l'autre type de cabine aussi que moi, je n'avais jamais vu, euh, c'est les cabines adaptées. Donc, euh, pour personnes qui avec un handicap ou tout ça. Euh, une belle oui, grandeur. Ouais. Parce que souvent, c'est la question qu'on a. Bon, exemple, quelqu'un qui a un fauteuil roulant, est-ce que je vais avoir de l'espace pour mon fauteuil ou même un triporteur tu sais, qui, qui prend quand même plus d'espace et tout ça? Euh, c'est grand, là. C'est super bien pensé en plus. Euh, salle de bain immense. Là, bien sûr, on n'a pas une salle de bain divisée en deux. On a une très grande salle de bain. Souvent, c'est avec euh, euh, ce qu'on appelle des roll-in shower là, pour quelqu'un qui, mm. dans la chaise roulante, puisse vraiment euh, rouler dans la douche. Là. Donc, très grand, puis de la façon qui est, c'est, comment je pourrais dire, la, la configuration de la, de la cabine, où est placé le lit, les bureaux, le divin, tout ça, c'est bien pensé, puis c'est totalement différent des autres cabines, justement, pour qu'il y ait de l'espace toujours pour circuler. Là. Donc, euh, ça, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Ça, ça m'a vraiment surpris. La grande... J'ai trouvé ça vraiment grand. Là. Que ça, pour des gens, justement, que quelqu'un dans la famille ou vous-même, vous avez un fauteuil roulant puis vous n'êtes pas certain, tout ça, il y a de l'espace. là, fait que ça, c'est intéressant à ce niveau-là également. Euh, autre chose... Ça doit être pareil sur toutes les navires. Oui, ouais, j'imagine, c'est ça. Après, je, après, par curiosité, je suis allé voir tu sais, des photos, vidéos, tout ça, d'autres de, de, navires, puis ça semblait être, euh, être la même chose. Puis euh, là, je n'ai pas remarqué sur le Wish, mais pour donner un exemple, tu sais, souvent, quand on a une cabine, mettons, pour quatre personnes, on va avoir un Lee Queen. Euh, 
Ensuite de ça, on a un divan lit qui se transforme en lit une place. Puis au-dessus de ce divan lit-là, souvent, il va y avoir un, un autre mmh. lit. C'est qu'on descend du plafond. Mais en fait, ce pas nous. C'est la personne qui s'occupe du ménage de la chambre qui va, qui va s'en occuper. Mais le lit se descend du plafond. Dans certaines cabines comme ça, le lit n'est... L'autre lit, il est dans le plafond aussi, mais carrément un autre endroit. Là. Euh, il n'est pas au-dessus du hein? divan. Là. Des fois, c'est comme euh, un, peu, un peu random à une place. Oh, le lit se descend, c'est parce que pour donner le plus d'espace possible, toujours. Là, euh, fait que, en tout cas, ça, je trouve ça intéressant. Parce que dans, des fois, ils vont mettre le divan lit plus dans une espèce de, de raccoin où le, le, le plafond peut être comme en pente descendante. T'sais, toujours dans le but de, de maximiser justement l'espace parce que souvent, les cabines adaptées, ils vont les placer justement dans les coins du navire justement pour pouvoir prendre un petit peu plus d'espace qu'une qu cabine régulière. Fait que ça, c'est quand même très intéressant là, à, à ce niveau-là. Euh, autre cabine que je n'avais jamais visitée, c'était du côté du euh, en fait, concierge. Donc, là, on est ah ouais. rentré vraiment côté concierge. On est allé voir euh, de mémoire deux cabines. Euh, ça, c'est le genre de choses que tu dis toujours. Bon, peut-être qu'avoir les moyens, j'irai concierge. C'est quoi la différence et tout ça? Puis c'est quand même cool. Là. <rire> tu regardes ça après, tu dis. <rire> « Ah, euh, OK, wow. il y a une différence de prix, mais c'est des très, très belles cabines. » Puis tout le service qui vient avec ça, ils ont une espèce de lounge là, qui est magnifique sur le Wish. Là, euh, où, bon, là, on, sur le navet, je veux dire, il y a de la bouffe partout à volonté, puis tout est inclus. Ça, mais il y a encore plus de bouffe là, puis des choses différentes. Puis euh, un petit salon, ils ont leur euh, euh, bain tourbillon privé à l'extérieur. Ça, il y a vraiment, vraiment plein, plein de, de petits plus. Je suis sorti de là, je me disais quasiment... T'sais, un jour, t'sais, une très courte croisière, tu te dis, ah, oh, ben parce que des fois, la différence de prix, sur une longue croisière, euh, c'est gros, là, tu te dis, ah, oh, sur une courte, juste pour vivre l'expérience, voir de quoi ça a l'air, ça. ça pourrait être... Un, un peu comme quand on, on se paye une nuit dans, dans un Deluxe, juste pour l'essayer. Tu en plein ça, tu genre de un, deux nuits d'un Deluxe. Là, une fois, se dire, hey, je vais peut-être payer la différence pour, pour le vivre, là, parce que là, c'est vraiment... Les, les corridors changent, euh, la, la, la déco dans les chambres, c'est autre chose. Il y a comme une petite, une petite coche de plus au niveau de la finition des cabines et tout ça. C'est vraiment, comme je disais, avec service, avec un concierge qui est là en tout temps pour vous aider et tout ça. Pour... Puis même quand on réserve une cabine concierge, même bien avant ça, le service VIP commence là, euh, avant ça. Là. Donc, euh, ils sont là pour nous aider à planifier des excursions longtemps à l'avance. Donc, euh, c'est vraiment euh, ça, un service concierge qui vient avec. On ne paye pas juste pour du luxe. Euh... Au niveau de la décoration, finalement, on, non, paye, non, pour non, non, on paye pour un service là, vraiment le VIP. Là, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et euh, bon, la, la, la cerise sur le Sunday, sur le gâteau, quoi que ce soit, on est allé visiter la fameuse suite euh, <rire> deux étages qui est vraiment, mais vraiment impressionnante. Là. En même temps, tu te dis, my God, qui euh, dépense pour avoir une cuisine complète sur un navire. Là. Moi, ça ne me rentre pas dans... Tu sais, tout le reste, tu te dis, OK, euh... quelqu'un qui, qui, qui a les moyens, qui peut se le payer, euh, probablement, tu sais, je comprends tout ça, mais là, là, moi, de la cuisine complète, moi, je la connais. Celle-là, il faut qu'on l'explique encore. Là. <rire> ouais, c'est ça. Parce que... C'est ça. Tu as, as besoin d'une cuisine. Il y a de la bouffe partout. <rire> moi, en tout cas, Il faut faire attention pour ne pas s'en faire jeter dedans. Tu sais, mettons... Euh payer x4 euh, le prix d'une cabine euh, régulière là, pour avoir, et même plus que ça, là, pour avoir ouais. la suite, là, pas parce que j'ai l'intention d'aller me faire à manger. C'est pas vrai. Que... Ouais, C'est ça. Il <rire> que, ouais, faut quasiment que... Parce que tu amènes ton chef privé avec toi. Puis... Bon. Ben, en même temps, c'est ça. En plus, tu as ta cuisine, mais il faut que tu la bouffe. Ah ouais, non, non, ça fait, pour moi, ce bout-là ne fait aucun sens. Là. Donc, celui-là, il faut, faut qu'on l'explique totalement. Mais c'est vraiment là, immense. Là. Il y a un grand salon, salle à dîner. Il y avait plus que... Il y avait quoi? Une chambre en bas avec salle de bain privée. Il y en avait une autre en bas, si ce pas deux. Euh, c'est vraiment, vraiment immense avec l'escalier. Le, oh, oh, on peut être... On peut être plusieurs là-dedans. Il y a oh, moyen de rentabiliser ça. Ça, ça, il y a moyen, là, il y a moyen d'arranger quelque chose. Là. Puis avec la fameuse également le douche vitrée, mais vitrée de tous les bords, incluant vers l'océan. Donc, tu sais, c'est... Euh, oh, a... t'as jamais vu cette douche-là? Il faudra voir que je t'envoie des photos. Là. Non, mais c'est parce que je me rappelle que d'un pont, on est capable, d'un endroit qui est accessible à tout le monde, 
on voit à l'intérieur de cette suite-là. Ouais, je peux, mais, ah, je, que... je peux pas croire que c'est. Ça vitrait tous les bords. J'espère que c'est pas de ce bord-là. Ben, c'est de voir. Mais j'espère surtout, parce que je peux pas croire que la vitre qui donne même sur l'océan, là, je peux pas croire qu'elle qu est pas. Euh, ouais, parce que t'arrives à Nassau. Non, oui, mais donné, tu arrives à un port. Il y a, il y a un, un bateau, bateau de chaque bord. C'est ça, là. Tu sais, c'est quelque chose à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Mais, euh, tu sais, c'est impressionnant, là. Entrer là-dedans, là, je, tu sais, je me suis dit, j'aurais probablement tu sais, jamais la chance là, de rentrer à nouveau dans, une, dans cette suite-là. Là. Donc, euh, tu sais, j'en ai profité pour prendre plein, plein de photos, vidéos et tout ça. C'est très, 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 très impressionnant comme suite. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment quelque chose à voir. C'est ça. Fait que ça, ça fait le tour au niveau des cabines. Je veux dire, c'est toutes des belles cabines, peu importe le type de cabine que vous allez prendre sur le Wish. Euh, bien décoré. Ce que j'aime aussi, c'est les lits qui sont hauts. On peut rentrer du stock en masse en dessous du lit, les, 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 les valises et tout ça. Tout est très, très clair. Ce qui est le fun aussi, c'est que euh, d'une cabine à l'autre, euh, les décos peuvent être différentes également. T'sais, des fois, on va avoir une thématique un peu plus euh, Frozen, un peu plus Tiana, un peu plus euh, Réponse et compagnie. Donc, Cendrillon. Il y a comme plein de princesses et tout ça. Là. Euh, donc, les cadres vont être en fonction de ça. Donc, des fois, les c'est d'une fois à l'autre. Tu la thématique reste, euh, j'allais dire, très uniforme. Euh, c'est plus subtil et tout ça, mais c'est ça. Ça va être plus comme le cadre au-dessus du lit, des choses comme ça qui vont changer selon la thématique. Donc ça, c'est quand même euh, très intéressant. Euh, moi, il y a des petites choses qui me... dire qui me dérangent à cause que, justement, que, que comme je disais tantôt, j'ai un peu d'expérience de croisière Disney, donc j'ai fait plusieurs croisières avant. Les autres navires, je suis habitué et tout ça. il y a des changements qui ont fait dans des cabines qui me dérange un peu, comme entre autres la télé qui est placée carrément en avant du lit, là, alors que normalement, tu as un, un bureau, un divan, puis la télé est là. Le matin, tu t'installes, euh, tu te prépares. C'est un peu bizarre que la télé soit devant le lit et non pas devant comme le divan. Il y a ça, puis je trouve qu'il y a moins de rangement aussi. Là, euh, Parce qu'ils ont voulu mettre une plus comment, grosse télé. Oui, c'est probablement ça, mais... Euh, c'est un, un peu étrange. Oui, ouais. tu peux la déplacer, mais là, aussitôt que tu la déplaces, euh, tu, tu, passes, tu, tu bloques le passage. Tu, tu bloques le passage, tu, tu, tu rentres dedans. Tout ça, ça c'est un petit peu. Puis ça, moi, le côté rangement, là c'est sûr que par contre, je, en tout cas, j'espère que le Treasure, ils vont le modifier un petit peu si, est pour, si le navire est pour faire des longues croisières. C'est sûr que 3-4 nuits, bon, tu as peut-être besoin d'un peu moins de, de rangement et tout ça dans, dans, dans la cabine. Mais je trouve que comparé aux autres navires, il y a un petit peu moins de, de rangement. Euh, autre chose qu'on est allé visiter puis tu l'avais constaté toi aussi quand tu es allé sur le Wish une, pour moi qui est une des très 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 belles différences avec les autres navires normalement là quand tu es sur un navire mettons pour une, même pour une courte période des fois tu arrives de Disney n'importe quoi mais quand tu es là pour une semaine veux, veux pas, un donné, tu vas peut-être avoir du lavage à faire les mmh. autres navires, là, il ben là, faut que tu cherches. Là. Bon, c'est où la salle de lavage la plus proche? Puis là, tu arrives, puis il y a comme 3-4 laveuses, 3-4 sécheuses. Souvent, une planche à repasser. Et, puis là, aussitôt qu'il y a une ou deux personnes là-dedans, là, t'es pogné, il faut que tu reviennes et tout ça. Bon, moi, souvent, mon truc, c'est euh, dès que j'ai ma cabine, je te ramasse, qu'est-ce que j'ai repassé vite, vite, puis on se dépêche d'y aller avant. Parce que là, avant un souper, là, oublie ça, tout le monde va aller repasser sa chemise, euh, ouais, sa jupe, ça. sa robe, peu importe. Fait que là, t'es fait. Fait que souvent, moi, je fais ça en arrivant. Le Wish, ils ont mis ça tout au même endroit. C'est une salle gigantesque. Il y a hey, des, des machines, il y en a dans plus finir. Des, des, euh, des, ta mmh. des tables à repasser, des planches à repasser. Il y en a, il y en a, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est très, 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 très bien pensé. J'espère que tous les prochains navires vont être comme ça parce que c'est vraiment le fun là, pour ça. Tu as de l'espace, tu peux t'installer, euh, tu ne cherches pas, il y a toujours de la disponibilité. Ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve, sur le Wish. Oui, nous autres, on avait même un peu abusé là, dans la dernière... Euh... <rire> on est revenu, on, on est rentré sur le bateau avec plus de linge sale qu'on est ressorti. <rire> tu te disais, tant qu'il y a un let's go, on repasse, on, on emporte, on change, puis... Euh... Oh, c'est bon, c'est bon. Mais fait que c'est ça. Fait que vous ça... aviez l'impression que je portais le même linge à tous les jours, mais non. Ben oui, c'était le même linge, mais il avait été lavé. Oh, ouais, c'est <rire> ça. C'est bon. Fait que la salle à lavage est vraiment tripante euh, sur le Wish. Sinon, ben, ouais. par parlons des, 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 différents, euh, des différentes sections. C'est-à-dire que bien sûr, comme sur tout navire de Disney, on pense énormément aux enfants. Euh, Puis les coins pour enfants. Ça, ça j'étais content parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment pas eu le temps de voir comme je voulais le voir. 
euh, en novembre dernier quand on a fait de la croisière parce que bon, on était là pour euh, bon, avec le groupe, on travaillait aussi sur le navire, tu sais, c'était mm. pas tant de temps que ça pour visiter, puis là on a vraiment pris le temps, puis les sections pour enfants là, sont toujours incroyables sur euh, tous les navires. Le Wish, ils ont vraiment, vraiment donné un grand coup. Déjà en partant avec la fameuse, vous avez probablement déjà vu les photos, là, la fameuse glissade qui ouais. part du Grand Hall et qui amène à la section pour, euh, pour enfants. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment bien pensé. Là. Moi, j'ai trouvé euh, les clubs pour enfants étaient vraiment sensationnels et écœurants sur le Wish. Mais les clubs pour ados, ados, puis comme... Je, je, je me rappelle plus des tranches d'âge, mais... Tu euh, passé enfant, là, oh ouais. euh, beaucoup plus petit puis moins intéressant que ce que j'avais vu sur le Dream. Oui, ouais, moi aussi, c'est, c'est, c'est vraiment ça aussi. Là, euh, euh, quand on pense, c'est euh, mettons justement sur le Dream, que c'est carrément dans un, une des cheminées. Là, c'est vraiment ouais. à part, tu as même une espèce de passage secret pour te rendre là. Puis, euh, c'est vraiment... Puis c'est, tu rentres là, tu fais comme, OK, pourquoi qu'on n'a pas l'autre de venir ici, nous autres aussi? Là? <rire> non. C'est ça, fait que tu sais, là, c'est vraiment, vraiment autre chose. Là. Fait que, tandis que sur le Wish, ce sont... c'est très beau, c'est très fonctionnel, ouais, c'est beau. ça fait très, euh, tu sais, lounge, c'est super beau. Ouais, tu sais. Mais... Un, un peu comme un club de ruelle, un peu aussi, tu sais. Comme... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, sur le coup, j'étais pas comme. La première fois en novembre, je pas « Ah, oh, tu sais, je suis oh, moins jaloux de ne pas avoir accès au, comme sur les autres navets. Euh, » Puis là, ça m'a fait encore le même effet. Je trouvais « Ah, oh, c'est cool, c'est bien, mais tu sais, c'est pas aussi « wow » que chez les autres euh, navets. » Moins Alexandrine, rassembleur. Ouais, Alexandrine qui demandait « Est-ce que tous les bateaux ont une glissade? » Là, on parle vraiment pas de la glissade à l'extérieur là, pour ou la piscine et tout ça. Là, c'est vraiment quand on entre dans le hall principal c'est ça, c'est dans du navet. Là, à un moment donné, il y a, il y a une petite porte, là, puis c'est une glissade que les enfants peuvent prendre pour aller au club pour enfants qui mmh. est sur le, dans le pont en, en dessous. Ben, les, les adultes aussi peuvent le faire. Les adultes c'est... aussi. Oh, ils sont capables, ils sont capables. Donc, euh, c'est vraiment ça la différence, parce qu'on reparlera tantôt de l'extérieur. Coups, là, mais... Mais, il y a des glissades, il y a certaines glissades là, sur euh, tous les navires, mais il y en a d'autres qui ne sont pas pareilles partout. En tout cas, on reviendra tantôt quand on sera sur euh, l'extérieur. Mais c'est ça, fait que point pour enfants magnifique. Euh, moi, mes mm-hmm. deux coups de cœur personnels, le, 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 le coin Star Wars, la pièce Star Wars, là, qui est vraiment ouais. hot, là, euh, dans le coin pour enfants, là, vraiment, vraiment trippant. En même temps, par contre, t'es là, tu te dis, bon, c'est quoi qu'il y a comme activité à faire dans cette pièce-là? Ah, <rire> la, la, la pièce en tant que telle n'est pas une activité. La pièce est un décor, puis j'imagine ouais. qu'ils font des activités vraiment cool là-dedans. Tandis que sur les autres bateaux, quand il y a un décor, tu peux interagir avec le décor. Il y a, y a ouais. comme le, Vestra, le, 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 le le cockpit du Faucon Millennium, tu peux aller piloter le Faucon Millennium. Bon, à cette heure, nous autres aussi, on peut le faire du côté de, du studio. Ouais. Mais avant, c'était exclusif aux enfants sur les bateaux, euh, sur les navires de la Disney Cruise Line. Euh, mais ouais, parce qu'il faut dire navire, il hein. ne faut pas dire bateau. Il ouais. faut dire navire. <rire> On s'en, on, s'en, on s'en les fait dire. <rire> Mais, euh, ouais, c'est ça. Tandis, là, cette pièce-là, elle est vraiment décorée de l'univers Star Wars, mais il n'y a pas... Il n'y a comme pas d'interaction avec des boutons ou euh, des écrans qu'on peut faire des trucs. Il y, y a un... Je pense qu'il y a des, des trucs, trucs parce que, là, que c'est des enfants dans le club pour enfants, sur le Wish, ils se promènent beaucoup avec des genres d'iPad et tout ça. Il y a peut-être des trucs avec ça à ouais. faire. Mais encore là, nous autres, on était là dans le... le... Je vais dire la première heure d'ouverture des clubs, que là, les enfants font, font juste entrer et voir, visiter avec leurs parents. Fait que, il n'y avait pas d'activité encore. T'sais, j'aimerais ça voir mmh. qu'est-ce qu'ils font dans cette pièce-là. Parce ouais. qu'au niveau de la pièce, je suis totalement jaloux. Je suis comme Waouh, c'est donc bien hot. Puis, mais tu, tout le long, tu te dis Bon, mais c'est quoi qu'il y a à faire dans cette pièce-là? C'est, c'est plus ça. Euh, puis en plus, dans le, 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 le coin pour enfants, justement, c'est comme je disais, on était dans la première heure et tout ça. T'sais, il y avait Mickey et Minnie qui étaient là. là. Fait que, les enfants étaient comme, ah, oui. oh, oh, ils voulaient voir Mickey et Minnie là, qui dansaient, puis qui... il y avait de la musique, tout ça. C'était comme c'est le cool, gros party. Là. Fait que, là, c'était... On était vraiment ailleurs. Euh, puis l'autre pièce que, que... Ah, en tout cas, moi, que je suis très, très, très jaloux, c'est la pièce des Imagineers, là, qui est vraiment hallucinante sur ouais. le Wish. Là. Euh, où que là, tu fais vraiment des activités. Il y a même une section où tu peux construire ta propre euh, attraction montagne russe et tout ça, que tu vas essayer après d'un simulateur et tout ça. Il euh, y a plein de petits trucs cachés aussi nouveau dans les décors et tout ça. On voit Fitment, on voit. Oh, ouais, non. C'est vraiment, vraiment une très belle pièce. Euh, 
la bibliothèque de Belle est là également, une petite section mmh. euh, à Noël ça, tu sais, c'est, oh non, c'est, c'est vraiment une très très belle section là, pour les enfants, puis pour euh, la, la garderie qui est vraiment comme pour les bébés, là, euh, en passant ça prend six mois et plus là, pour monter sur un navire, mais quand on a un enfant de six mois et plus, euh, ils ont vraiment les, une petite garderie qui est vraiment vraiment belle, beaucoup plus grande aussi que sur les autres navires, donc ça euh, c'est super bien. Tu en as parlé, après ça, on a Je ne me rappelle pas de l'avoir vu, celle-là, sur le Wish. Tu es encore sur le thème de Small World? Oh, bonne colle. Vite comme ça, je te dirais que oui. Vite comme ça, je te dirais que oui, mais il faudrait que j'aille, je vais aller vérifier mes photos tantôt après, parce que là, tu me poses euh, oui. la question, mais j'ai l'impression que oui. Désolé. Ouais. Euh, sinon, c'est ça, on a parlé. Bon, ça, c'est quoi, les coins pour enfants euh, à l'intérieur, on viendra à l'extérieur après. Euh, sinon, tu nous as parlé, bon, il y a les clubs euh, euh, Edge ah. Vibe, là, qui sont comme pour, je vais le dire, pré-ado, ado, là. Il y a comme un club 11-13, puis un club 13-17. Euh, ce qui est le fun aussi, c'est que, ben, ce qui est le fun, ce qui est moins le fun aussi, parce qu'il est comme dans le club 13-17, mais il y a une section qui n'est pas toujours ouverte, mais il y a la section 18-21 aussi, parce qu'on sait que les adultes de 18 ans et plus ont accès aux sections adultes, au bar et tout ça, mais qu'en haut, en bas de 21 ans, ils ne peuvent pas consommer. Là. Fait qu'il y a des endroits pour que les 18-21 se rencontrent prendre des mocktails, des smoothies, des trucs comme ça. Puis, ils ont une espèce de petit endroit comme ça où ils font des activités. C'est comme dans l'horaire aussi. Fait que ça, ils ont pensé à faire une espèce de club pour cette tranche d'âge-là, mais ils l'ont mis comme dans le club. C'est comme annexé au club 13-17. Oui, oui, moi, oui. moi, personnellement, avoir 20 ans, je ne verrais pas le... le, le l'intérêt ouais. d'aller... Tu sais, si ça avait été vraiment une petite pièce fermée juste pour eux autres, tu, sais, là, tu fais comme « Ok, cool, ça va être juste être du monde tu sais, de mon âge qui vont être là. Tu » sais, C'est comme mélangé au, euh, tu sais, au reste. Là, fait que, tu sais, j'aime l'idée, mais je trouve que la façon qu'ils l'ont fait, c'est peut-être pas le, l'idéal, ouais. en tout cas, à mon avis, mais tu sais, je ne l'ai pas euh, expérimenté. Bien sûr, je suis beaucoup trop vieux pour <rire> cet endroit-là. Il y en a peine. Oui. Euh, sinon... Euh, ben, coin adulte, c'est bien sûr les différents bars qui sont un petit peu partout. Euh, grosse, grosse différence majeure. Si vous êtes déjà allé sur le Dream, sur le Fantasy, sur le Magic, sur le Wonder, vous avez l'habitude que tout est vraiment comme compartimenté, isolé et tout ça. Là, c'est le coin pour adultes. After hours, on rentre là, c'est les adultes, tous les bars sont là et tout ça. Là, on a éparpillé le tout un petit peu sur le navire. Donc ça, c'est une grosse différence majeure avec le Wish. Euh, puis au niveau des bars, euh, il y en a quelques-uns. Euh, il y a entre autres le. le puis j'ai oublié le nom, là, le, le, celui qui est basé sur. Comme, euh, on dirait qu'on est au French Quarter. Comment il s'appelle le. le, le... Oh, ouais, exprimer, mais, là, le... Avec les vignes au plafond, tout ça. Là, le, le... Ouais, mais c'est le Tiana. Ben, c'est non. De, de Tiana, là, mais. Ah, ouais, là, ah je l'avais tantôt. Oh, t'as peu. Écrivez, écrivez-nous-le <rire> dans les commentaires, ceux qui regardent en direct. Là, euh... Je ne sais pas pourquoi le nom ne me revient pas. C'est un très beau nom, en plus, de, de, de bar. En tout cas, il y a ce bar-là, qui est, euh, qui est vraiment magnifique. Le Bayou, merci, il a dit. Le Bayou, Bayou c'est ça. Il semblait ça. Qui est vraiment très, très, très beau. Un super bel endroit. Par contre, encore une fois, étant donné qu'il n'est pas dans un coin isolé adulte, c'est un coin extrêmement passant, donc à air ouverte, donc ouais. peut-être un peu bruyant. Ça, c'est moins intéressant. Euh, il y a également le Nottingale, qui est juste à côté aussi, ce qui va être euh, le... le, le je vais dire le, le, le piano bar si on veut, là. quoi que nous en novembre il me semble qu'à chaque fois qu'on y allait, il n'y avait jamais de pianiste qui était là, mais il y a un piano qui est là, donc euh, probablement que de temps en temps il y a un spectacle je n'ai même, même pas mis les pieds dedans ok ben, tout petit, c'était quand même bien mais euh, encore une fois, configuration pas optimale pour regarder justement le pianiste et tout ça mais c'est visuellement super beau euh, puis le fameux bar Star Wars qui pour plusieurs, et la déception de, du Disney Wish, là, quand ouais. ils avaient annoncé le bar Star Wars, on était comme « OK, wow ». Puis ils montraient les images, puis on était « OK, wow ». Finalement, c'est beau, mais c'est pas, c'est pas ça, ouais. hein, je sais pas. À la fin de la croisière de quatre nuits, c'était tout le temps vide. Bon, oui, c'est ça, au début, c'est comme ça faisait la file, « Ah, oh, faut aller au bar Star Wars », puis là, c'était compliqué d'y aller, puis... Les dernières journées, c'était vide, vide, vide tout le temps. Là. <rire> Donc, euh... et, 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 je, je, je suis allé, j'ai pris un drink parce que j'étais gêné pour le, pour le cast member qui était là. <rire> c'est pour ça. C'est la seule raison que j'ai pris euh, de quoi là. Mais c'est, 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 
C'est ça. Je pense que, le, 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 je pense que le, le meilleur, le, le, la chose la plus haute du bord, c'est la porte. <rire> quand, quand on arrive, c'est comme quand on est genre dans le faux corps, là, la porte avec le « qui ouvre. Là, ça, c'est « OK, euh... wow ». Là, le premier coup d'œil, était OK, wow ». Là, on voit au fond, derrière du bord, il y a une grande fenêtre sur la galaxie et tout ça. ça. Et après ça, ben c'est ça. Là, c est, c est... Ben, ça. <rire> tant qu'à ça, je pense que le sky, « Skyline », Ouais, sur, sur le, le, dream, sur le fantasy, tout ça, là. Sur le ouais, dream. C'est mieux réussi, tant qu'à moi. C'est le... la même. Ah, c'est à peu près la même configuration avec un grand écran derrière le bord. Puis je trouve ce bord-là plus intéressant. Ouais. Puis on est des grands, grands fans de Star Wars, là. C'est ça. Ouais. Il y a un petit quelque chose, je sais pas. Il manque quelque chose. Il manque. Euh... Ça, le, le petit côté euh, que. Okay, J'allais dire qu'on re... qu notait également de Galaxy Z au départ, de se dire. Ok, je suis dans Star Wars, je pense. <rire> tu sais, parce que c'est pas, ouais. euh, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a vu dans les films. C'est pas que, tu sais, on est dans l'univers Star Wars, mais quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Fait que, bon, t'as des petits éléments qui te rappellent que t'es dans Star Wars, mais t'as. Je sais pas. Alors que, tu sais, la cantina des uns de Studios. Bon, c'est pas la même que dans le film, mais t'as quand même l'espèce d'ambiance et le look qui. qui qui est très, ça, très tu T'as la vibe. T'as la vibe, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai fait un bar Star Wars, fait un... fait une cantina. C'est ce qu'on connaît des bars dans l'univers Star Wars. Tu sais, là, ils nous présentent euh, comme, comme si on était dans un casino euh, du film solo. Là. Oh, oui, non, c'est <rire> ça, c'est très... C'est ça, c'est chic. Euh, non, non, c'est carrément autre chose. Non, en tout cas, pour moi, c'est la... la, la... Je dire, la petite déception du, du Wish. Puis pour, euh, en tout cas, pour avoir lu plusieurs, plusieurs commentaires, euh, je pense que c'est beaucoup de gens sont un petit peu déçus justement du bar Star Wars, qui était comme quelque chose qu'on avait bien, 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 bien hâte euh, de voir. Euh, sinon, ben, tu les coins euh, enfants extérieurs, magnifiques. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais qu'il y en a qui aiment un petit peu moins ça. Euh, L'extérieur, tu sais, les ponts supérieurs là, sur le Wish à cause que il y a comme plein de piscines un peu partout. Mais moi, c'est ce que j'aime. Je trouve que ouais. sur les autres navires, tu sais, tout est condensé. Puis là, quand il y a du monde à piscine, il y a du monde à piscine. Là, tu as comme moins l'impression parce que c'est comme réparti sur plusieurs plus petites piscines, par contre. Là. Mais... Il y en a un peu partout sur le navire. Moi, je ne sais pas, toi, tu te situes là-dessus, là, mais moi, je déteste pas cette idée-là. Ouais, mais la face, oui, j'aime l'idée, mais euh, tu sais, me semble que toutes les petites piscines n'étaient pas intéressantes d'aller. Tu sais, genre, c'est toutes des petites piscines pas profondes. En fait, c'est toutes des pataugeuses. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Donc, puis t'as une piscine qui là, vu que t'as plein de petites piscines, ben un moment il y a comme un poids maximum qu'ils peuvent mettre sur le pont supérieur, fait que la piscine principale se retrouve diminuée. Euh, fait que la, la, la piscine que tu peux comme te, te mouiller jusqu'aux épaules, euh, ben tout le temps pleine parce que ben, ouais. c'est la seule qu'il y a là, que tu peux te mouiller euh, convenablement. Même du côté... Euh, ben, puis on va y venir là, du côté des adultes, là, mais c'est la même chose. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça au niveau en fait. Par contre, c'est la petite section jeu d'eau à l'extérieur. C'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment bien. C'est immense. C'est ouais. grand. Euh, vraiment trippant. Les glissades et tout ça. Euh, <rire> c'est côté familial aussi. Il y a la fameuse. Euh, eux autres, c'est le Aqua Mouse. Hein, D'une place à l'autre. J'oublie tout le temps les noms, mais il me semble que c'est Aqua Mouse, eux autres. Hein. Oui, parce ouais. que les autres, c'est Aqua Duck. Donc, eux, c'est Aqua Mouse. Donc, il est une espèce d'attraction, si on veut, à quelque part. Là. Euh, il y a des écrans et tout ça. Tu sais, c'est comme un. Disons que c'est. Euh, je veux dire. Ah, puis on s'entend, on va gérer les attentes. Là, là. Il y a des écrans dans la montée. Là, tu sais, dans, ouais, ouais, dans, dans ce non, qui non, c'est pas tout le long. C'est ça. C'est ça. Euh, parce que sinon, de toute façon, on passerait trop vite. Là. Puis, euh, non, ça. Mais, puis, tu sais, c'est ça. C'est une, une longue montée, comme, un peu comme une montagne russe, là, tu sais, avec une montée euh, sur un tapis à ce moment-là, parce qu'on était sur des tripes. Puis il y a des écrans de chaque côté qui nous racontent comme l'histoire de ce qu'on est en train de vivre. Puis après ça, on, ben, on, ça nous amène comme à la à la chute, à la glissade. Donc, euh, c'est quand même... L'histoire est correcte. Tu sais, est, euh, oh oui. dans, dans, dans le contexte de qui, qui est cette attraction-là, je, je trouve ça correct. C'est pas, pas super élaboré, mais tu sais, c'est... Ouais, c'est comme une ça. coche, tu sais, j'allais dire, c'est comme la, 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 la version pimpée un peu de ce qu'on peut retrouver, exemple, sur le Dream 
ou le, mm -hmm. le fantasy. Là. Parlant du fantasy, justement, euh, la, la, la semaine prochaine, euh, Pierre va venir me jaser justement de, de, de son, euh, sur son terre et mer ah, ouais. sur le fantasy. Donc, on pourra comparer justement peut-être un petit peu avec un, un navire comme, euh, comme le Wish. Euh, sinon, dans les... Ah, euh, Pierre qui, ça? Pierre, Pierre Hébert, je ne sais pas si tu le ouais. connais. Tu le connais? Oui, quand même, un peu. <rire> c'est euh, ouais, coin, euh, coin adulte aussi à l'extérieur c'est euh, encore une fois différent que sur les autres navires certains vont peut-être plus apprécier parce que j'allais dire c'est un peu plus intime par contre d'autres vont peut-être moins apprécier justement parce que c'est peut-être trop intime à ce niveau-là euh, je sais pas trop euh, de la façon que c'est fait, normalement sur un navire en fait sur tous les autres navires, c'est que tu arrives puis il y a une grande section adulte piscine, mmh. des... Euh, euh, des, des bains tourbillons, tout ça, des spots, tout ça. Deux tout étages. C'est ça, deux étages, c'est concentré au même endroit. Là, c'est comme une espèce de, de, de long corridor qui fait comme le tour d'un endroit. Donc, tu n'as jamais de grands, grands espaces extérieurs pour les adultes. Donc, ça, pour Et... certains, c'est peut-être un, 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 un petit côté négatif par d'autres navets, mais d'autres ont peut-être justement ouais. apprécié le fait d'être pas dans un grand espace avec plein de monde, d'avoir comme l'impression ouais, d'avoir un, un peu plus d'intimité, là. Bien, puis oui, parce que c'est un cul-de-sac. Fait que si tu veux pas beaucoup d'intimité, tu peux être au début. Puis là, tout le monde va passer devant toi ouais. dans les deux sens. Puis si tu veux vraiment extrêmement beaucoup d'intimité, mais tu vas à l'autre bout. Mais là, t'es ouais. bon pour un demi-mille de match. <rire> <rire> puis là, ben, il y a juste les gens qui. Si t'es ta dernière chaise, il n'y a pas personne qui va aller plus loin que toi. Là. Fait que... Tout à fait, tout à fait. Par contre, <coughs> contrairement aux autres navires, en tout cas. Ce qu'ils ont de vraiment fantastique dans la, la, le coin pour adultes, c'est pardon, c'est la piscine. Ben, pas, pas la piscine, mais le, le, le genre de bain là, derrière le, le navire là, que tu as vu sur l'eau. C'est comme si le, le, oui. ça se continuait dans l'océan. Ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Le cove oui. café est vraiment très, très, très beau. Euh, ben, en fait, toute la section est super belle. C'est vraiment une oui. configuration totalement différente. Euh, puis probablement, si vous n'avez jamais fait de croisière puis que vous faites une première croisière sur le Wish, oui, je vais dire, c'est très cool. <rire> puis oui. euh, peut-être que vous allez vous avoir fait aussi d'autres croisières Disney, vous allez dire, oh, je préfère cette façon de voir là, de, de faire là. Moi, pour ma part, j'aime mieux justement les, 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 oui. les, la façon que c'est fait sur les autres navires. Comme, surtout si c'est plusieurs personnes à être ensemble, comme dans notre cas, là, on était une gang, et ça, un oui, groupe et ça. tout ça. Là, c'était comme impossible d'être ensemble dans cette section-là, parce Mais... que c'était bizarrement fil. Un souci que c'est quand même rare. T'sais, dans, dans le sens, la, la, la plupart du monde, ils vont voyager une, deux cabines ensemble. Puis là-dessus, ils vont il oui. avoir des enfants. Oui. Donc, peut-être quatre adultes ensemble. Fait, ce genre de configuration est correct. Euh, moi, l'autre point qui me. C'est le fait de ne pas avoir justement une piscine que je peux euh, me plonger complètement dans la piscine. Euh, ce qu'il qu y a du côté du Dream. Euh, là, c'est plus comme un... quasiment gros comme un spa, là, mais c'est de l'eau comme pas, pas chauffée, là, au moins. Là. Euh, sinon, il y a une autre piscine avec... Euh, ben, en fait, là, tu te trembles à peu près juste les pieds. Tu as des bancs avec une chute d'eau en arrière de toi. Donc, ouais. euh, mais ça, c'est vraiment cool parce que justement, tu fais, tu fais face au dos du navire. Ouais. <rire> tu regardes d'où ce qu'on vient. Ça. <rire> Mais tu as fait une superbe vue quand même. Donc, ça, ça, ça c'est vraiment le fun. Mais c'est ça. Moi, ce qui me manque, c'est quand je vais me baigner, moi, je... c'est pas pour me faire bronzer. C'est pour euh, oh, ouais, me plonger au complet dans l'eau, me rafraîchir. Euh, ce qu'il n'y a pas euh, à ce moment-là sur le niveau du Oui, puis il y a Marie-France qui dit euh, difficile de se trouver une chaise longue aussi, euh, par exemple. C'est vrai que c'est moins évident à ce niveau-là. Puis il y a Pierre, justement, Pierre Hébert, qui, qui nous dit euh, est-ce un bon bateau, un bon navire, Pierre, il faut dire navire, là, les ouais. Disney vont te taper sur les doigts. Euh... C'est un navire. Est-ce est un bon navire pour une première croisière Ou je pense que oui. Un excellent navire, un excellent pour, une navire pour une première croisière. Un excellent navire pour une première croisière, je pense. Tout à fait. Parce que tu n'as pas le comparatif des autres. Oui, c'est en plein ça. Puis euh, oui, puis la preuve, c'est que nous, on était là, ah, oh, ça, j'aime mieux telle affaire, j'aime mieux telle affaire. Alors que ceux qui étaient leur première croisière euh, Disney, qui étaient avec nous, avec le groupe, étaient comme, waouh, c'est donc bien hot, c'est malade. T'sais, t'sais, pour eux, il n'y avait pas le comparatif. Puis encore là, 
Peut-être que des gens vont faire leur première croisière sur le Wish, euh, peut-être leur deuxième sur ça. le Wish, peut-être que l'autre sur le Treasure, puis qu'à un moment donné, ils vont arriver sur le Dream puis le Fantasy, puis faire hey, « comment ça, c'est comme ça? » Donc, tu sais, c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est ça, c est, c est les... nous autres, on est peut-être teintés par euh, d'avoir fait des croisières sur les autres navires, puis on se dit « Ah, oh, ça, j'aime mieux ça, de l'autre façon, tu sais, c'est... » Mais il est magnifique, ouais. la navire. Le Disney Wish, il est beau. Là. Il est tellement beau. C'est un peu le même comparatif de quelqu'un qui a toujours été à Disney World, Walt Disney World Resort, toute sa vie. Puis un moment donné, ah, oh, je, je vais aller essayer ça du côté de Disneyland. C'est super, Disneyland. Sauf que tu passes ton voyage à comparer avec Disney World. Ouais, c'est en plein ça. <rire> puis, tu sais, puis il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés à Disneyland. Mais, tu sais, puis tu demandes aux gens de Disneyland que les autres sont toujours à Disneyland, puis un moment donné, ils vont voir à Disney World de quoi ça a l'air. Ils passent la semaine à comparer, au comparatif, tu sais, puis Disneyland, ouais. c'est donc bien meilleur. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va arriver la même affaire avec. Puis là, c'est qu'on se retrouve avec deux types différents de navets, tandis que les quatre premiers, même s'il y en a deux qui étaient plus gros que les deux premiers, il reste que c'était à peu près. C'est une, une configuration semblable de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas vu les plus vieux. Là. Ah ouais. Mais bon, moins oui, différente moins différente que entre les quatre premiers et le Wish. Oh oui, parce que là, ils sont allés totalement ailleurs au niveau de la configuration, de la façon que c'est pensé, de la façon que c'est divisé, de la façon que, où on a placé telle ou telle section. Comme je le disais, sur les quatre premiers navets, section enfant, c'est là. Section adulte, c'est là. Extérieur, ouais. même chose. Les adultes sont là, la famille est là, les enfants sont là. Tandis que sur le Wish... Tout est mélangé partout. Tu, sais, tu te promènes d'un coup, oh, un bar. Mais tu sais, c'est un peu moins ça. intime que, mettons, en soirée sur les autres navires. Parce que là, tu as des gens qui passent, des familles qui passent n'importe quand. Parce qu'il n'y a pas de section adulte euh, tu sais, qui dit, hey, ici, hein? là, c'est la section adulte. Je parle de l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, oui, on a ça. Là, mais l'intérieur, c'est pas comme ça. Là, fait que Ce que j'aime aussi d'avoir la section comme des bars tout le temps ensemble, c'est que tu sais, tu vas, veiller, tu, tu vas veiller, tu vas passer, tu sais, après le souper, tu vas euh, prendre un verre, quelque chose. Puis à un moment donné, tu te de l'ambiance sur l'endroit où tu es. Mais tu as quatre autres options juste à côté. Tu oh, pas oui, besoin de traverser dans, le navire. Puis... C'est ça, quand on est justement sur les autres navires, c'est en plein ça. Tu sais, es, es au piano bar, tu fais Ah, oh, ok, c'est cool, tout ça. Là, après tu sais, une heure, tu fais oh, Ok, il me semble euh, c'est smooth, tout ça, j'ai le goût que ça bouge un peu plus. Hey, tu as le. le... Le pub irlandais ou le pub anglais juste à côté, parce que là, euh, des ça. fois, il y a des groupes de musique, euh, euh, des, des, euh, t'sais, des. Ça peut être une partie de, de football, de baseball, la télé, il y a du sport, il y a des jeux, il y a du monde qui sont en train de jouer euh, aux échecs, il y a du monde qui sont en train de jouer. Que euh... wish, ben pour vivre toutes ces expériences-là, tu vas traverser le bateau, le navire, huit fois. Oui, c'est en plein ça. En plein ça. Euh, sinon, également, euh, ce qui est vraiment trippant, euh, qu'est-ce que je vais dire? Oui, le gym est vraiment, vraiment beau. Euh, sur les autres navires, j'ai pas tant euh, exploré le côté spa. Là, on a eu la chance de visiter le spa. Je suis pas un gars de spa, j'avais quasiment le goût d'y aller. C'est vraiment, vraiment hot. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot tout ce qu'ils ont avec les, les, les fameuses euh, douches, là, euh, Rainforest, puis tout ça, là, puis euh, une chambre froide, puis euh, tout ça. Euh, puis sinon, il ben, y a un gym également pour s'entraîner et tout ça. Puis sur le Wish, comparativement aux autres navets, vous allez avoir le goût de l'utiliser parce que, contrairement aux quatre autres navires, on peut pas réellement courir sur le Disney Wish. Puis moi, c'est un de mes irritants personnels parce que moi, je commence euh, toutes mes journées en croisière en allant courir sur le pont 4, normalement, sur les autres navires. Là, là-bas, il y, y a un, 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 dire un semblant de tout ça. C'est-à-dire que il y a une partie que tu peux un peu courir. Mais après ça, il y a des escaliers. C'est sur deux, trois étages. Il faut que tu montes, tu descends. Tu arrives à des cul-de-sac. Des fois, c'est fermé. Des fois, c'est ouvert. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Fait que ah. Ça fait en sorte que tout le monde, matin, s'en va au gym. Puis là, c'est difficile d'avoir de la place parce que tout le monde est là. Ça, c'est un petit irritant pour moi. Mais il y a des gens qui ne bougent pas du tout en croisière. Donc, pour eux, ça ne sera pas un irritant. Fait que, ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Là. Sur le Wish, ça ressemble plus euh, à un cross-country qu'à un marathon. Oui, c'est oui, oui. Puis euh, qui, à un moment donné, va finir dans un mur. Puis tu vas faire « Ah, oh, OK, là, je peux plus passer à nulle part. » que ça, c'est un peu plate. Alors que sur les autres quatre, sur les quatre autres navires, oui, il y a vraiment une piste. 
euh, qui, qui, qui est fait pour ça. Donc, on peut aller courir. Le... Bon, des fois, ils ont une petite section de fermée, exemple, parce qu'ils ont du, du nettoyage à faire, travaux, tout ça, mais la plupart du temps, c'est ouvert au complet. Donc, tu as vraiment là, un, un, un ovale quelque part. Ouais, puis aussi, c'est ça, ils savent les, les heures que les gens vont aller courir, là, donc très tôt le matin, puis euh, genre après le souper, là, des trucs de même. Là. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a ça. Euh, autre chose que moi, je tripe bien, bien gros sur le Disney Wish, que je trouve vraiment bien pensé, puis une belle différence avec les autres navires. Normalement, sur les quatre autres navires, il y a une section sport là, qui va être sur le pont supérieur, euh, souvent à l'arrière du au navire. Soleil. Au soleil, euh, où ce que tu peux jouer au basket, que tu, il y a des tables de, de, de soccer sur table, des tables de ping-pong, des choses comme ça. Donc, c'est dehors et tout ça. Euh, sur le Dream Fantasy, il va y avoir un mini-golf également. Donc, tu sais, il y a quand même des choses à faire au niveau euh, des en activités fait, comme ça à fait, faire. Plus que... En fait, c'est plus que e-golf, c'est e-sport, parce qu'on peut, on peut jouer au hockey, on peut jouer au baseball. On... Oh oui, c'est euh, ça. Là. Sur l'écran électronique. Là. Donc, euh, il ouais. y a plein de sports qu'on peut faire comme ça, euh, en plus du golf. Euh, ouais. Sauf qu'il faut réserver notre plage horaire. Pis, en plein euh, ça. Fait que ça, 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 ça c'est comme, comme ça sur les quatre autres navires. Peu. Sur ouais. le Wish, ils ont fait une espèce de gymnase immense sur deux étages qui s'appelle Hero Zone. Puis ça, là, c'est vraiment cool. Parce que de un, peu importe la température qui pleuve, qui fasse chaud, on en peut finir. Ben, tu t'en vas faire du sport <rire> à l'intérieur, à l'air climatisé. Il y a des terrains de basket. Encore là, il y a des tables de, 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 de tout, ping-pong et compagnie. Tout est là. À part, en plus, donc t'es pas dans les jambes des autres et tout ça. C'est vraiment, mmh. vraiment cool. Euh, des fois, ils vont faire... Euh, ils vont sortir des grands filets. Puis c'est du, du golf. Là, on, peut aller, on peut aller frapper des balles, des choses comme ça. Des fois, ils vont sortir des jeux gonflables immenses, autant pour les enfants que les adultes. Donc là, on peut aller faire des parcours, puis des courses. Puis euh, c'est vraiment, vraiment cool comme endroit. Faut, mais il faut vraiment suivre l'horaire pour pouvoir... Ouais. aller pas manquer les activités qu'on qu veut voir. Là. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard de la croisière. Euh, puis finalement, j'ai fait aucune activité. Euh, ben en fait, la seule activité que j'ai faite, je ne l'ai pas vraiment faite, je l'ai juste regardé. C'est la course. Euh, voyons, la course des bébés. Euh, la course des bébés. Là. Je cherchais le, 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 le nom de la course, mais c'est la seule chose que j'ai faite là. J'ai joué un peu au baby foot euh, en attendant que la course commence, mais c'est tout. Fait. Tu vois, il y a Alain euh, sur euh, les commentaires, euh, ceux qui regardent en direct, qui dit « Je retournerai bien sur le Wish. Nous avons aimé le Wish, mais j'ai goûté 7 nuits sur le Fantasy. J'aime mieux le 7 nuits, même que ma prochaine, ça va être une 10 nuits encore sur le Fantasy. Euh, » Ça, c'est encore là, ben là, avec le Treasure qui s'en vient, comme on disait tantôt, qu'on pense fortement qu'il va faire des 7 nuits. C'est un des défauts un peu du Disney Wish, c'est qu'il fait des 3 et 4 nuits pour un si gros navire avec autant de choses à faire dessus. C'est très court pour en profiter au maximum. Comme tu le disais, tu n'as même pas eu le temps de profiter du Hero Zone. Euh, euh, on va revenir ouais. tantôt au resto puis au. Il euh, y a des places qu'on a découvert pratiquement à la dernière journée parce que notre débarquement a été retardé. Tu sais, C'est comme... ça, une chance que notre retard... de, de, débarquement ait été retardé parce qu'il y a plein de places que je n'aurais pas vues. T'en fais ça, donc c'est tellement grand et tout ça que 3-4 nuits, c'est très très court à ce niveau-là. Euh, dernier point que je voulais aborder, ben, c'est les restos, bien sûr, parce qu'on mange énormément sur les navires, bien sûr, et on mange très 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 bien. Euh, la façon dont ça fonctionne, sur tous les navires, il y a toujours trois restaurants en rotation qui sont inclus dans votre croisière, c'est-à-dire que les, les repas sont inclus tout ça. On reçoit l'horaire quand on monte à bord et tout ça. Euh, puis c'est notre équipe de serveurs, ce qui est magnifique, notre équipe de serveurs qui nous suit comme ça à chaque, à chaque soir. Ça va toujours être la même équipe. Ils apprennent à nous connaître, savoir qu'est-ce qu'on aime, ce qu'on aime moins de ça. Ils peuvent nous conseiller. Euh, on apprend à les connaître. Ils nous parlent de leur famille, d'où ils viennent. Mmh. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant à ce niveau-là. Euh, côté du Wish... Resto, le... Oui, vas-y. Ben, J'aurais de la Rundel, Oui. Le, 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 le Marvel. Le Marvel, oui. Bon. Puis l'autre, c'est quoi? Le Polite Pig, je pense? Yo, j'étais pas prêt à ça du tout. Oh, c'est même pas ça, le... Oh! Oh, oui, c'est un autre tour, là. C'est pourquoi que... 
Je me suis trompé de bouton, malheureusement. Mais on n'aura plus dans ça un petit peu. Euh, j'étais pas prêt à ça du tout. J'étais prêt pour plus tard. Tu vas voir pourquoi. Euh, <rire> mais non, ça, ok, t'avais un soir. Ben oui, j'avais ouais, planifié désolé. quand même. Donc, euh, non, on, on a dit la Randall, le Marvel, puis l'autre, c'est le 1923, bien Et sûr. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, 1923. 28, c'est mes commences, mais 23, ah ouais, c'est Disney. C'est Disney. Ah oui, on est dans le centième, cette année, Paul. Euh, ah oui, bien. Ouais, avec le, le resto qui est divisé en deux, le côté Walt, le côté Roy. Euh, trois très, très bons restaurants. Deux des trois restaurants vont offrir une espèce de, de quasiment spectacle. Tu j'allais dire quasiment en continu pendant la soirée. Quasiment, euh, oh, quasiment carrément, spectacle. <rire> c'est ça. La Randelle. Du côté du Randelle, surtout. Oui. Donc, si vous êtes déjà allé sur un navire Disney et qu'il y avait des spectacles, que ce soit comme exemple sur le Magic, euh, le, le restaurant de réponse ou le Wonder, le restaurant de Tiana, euh, la façon dont normalement que ça fonctionne, c'est qu'il y a un petit peu d'animation. Au début, on mange, là, entre deux services, il y a un petit peu d'animation. À la fin, il y a un autre petit quelque chose. Là, là c'est comme du début à la fin, il se passe quelque chose. Là. Fait que ah, c'est pas des restaurants où euh, on, on va pas en tête à tête, là, nécessairement. À moins d'être vraiment dans le fond du restaurant. Là. Mais sinon, euh, il faut aimer justement ce, ce genre d'animation-là pendant, pendant la soirée. Par contre, est, tout est bon, euh, bon plat. Euh, la Disney Cruise Line, c'est vraiment de la très, très bonne nourriture. Euh, sinon, un restaurant pour adultes. Il euh, y a le Palo, cette fois-ci le Palo Steakhouse et le Enchanté qui remplace un oui. peu le Rémi là, du côté euh, euh, du Fantasy et euh, du Dream. Personnellement, j'ai essayé en bras le Palo. C'était très, très bon. C'est ça, j'ai n'ai pas mangé. Là, mais si la bouffe est juste à moitié aussi bonne que la décoration est belle... Oh oui, oh c'est incroyable. C'est carrément. <rire> oh oui, oh oui. Les deux, en plus, Palo et Enchanté, les deux sont incroyables. Mm. Et le petit bar que, justement, on a pu profiter la journée de notre débarquement qui avait été retardé, euh, qui, qui est... Euh, le, le... le Rose. Oui, le Rose, qui est vraiment, vraiment magnifique comme, euh, comme bar, avec une vue incroyable. Ah, c'est... C'est vraiment cool. Ça, c'est une section vraiment adulte. Ça, ces restaurants-là, il ben, faut euh, payer euh, un surplus si on veut aller y manger. Euh, c'est ça, il y a le brunch, le souper qui est offert. Il y a aussi au Enchanté, puis même au Palo, je crois, il y a des trucs aussi des fois, dégustation, dessert, euh, des trucs comme ça. Là. Donc ça, c'est des choses qu'on peut réserver à l'avance. Euh, les prix ont changé aussi récemment. Là, on augmente un petit peu. De toute façon, quand ça va être le temps pour vous de réserver, si vous voulez réserver ces, ces restos-là, c'est indiqué dans l'application au moment de réserver. Ça coûte tant de temps. Fait que, tu sais, vous pouvez choisir ou non d'y aller. Mais sinon, si vous euh, décidez d'aller que dans les restaurants de votre rotation, vous allez très, 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 très bien manger. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Puis euh, euh, le matin et le midi, il y a toujours un restaurant à service à la table qui est ouvert. Et le buffet également. Donc, euh, c'est là qu'on a mangé, nous autres, le midi, justement, de notre... Euh, de notre mm -hmm. euh, tour guidé. Donc, on a arrêté de manger au euh, Marceline Market. Très, très bon. Euh, plein de variétés. C'est vraiment, vraiment cool. Euh, moi, j'avais été fait une super belle assiette. Vidéo complet. J'étais allé me chercher des desserts. Puis, bizarrement, j'étais revenu avec une autre assiette pleine avant mes desserts. <rire> je ne sais pas, je sais pas qu ce qui s'est passé. J'ai comme... Il y a 30 secondes, j'ai... J'ai perdu, j per... je ne sais pas, je sais pas là, qu ce qui s'est passé. Il y a comme euh, j'étais assis à ma place, tout d'un coup, j'avais une autre assiette pleine. C'est ce qui est magnifique euh, du, euh, du Marceline Market. <rire> ça a été une grosse semaine, hein? Tu étais, étais épuisé. Oui, c'est en plein ça. Fait que j'ai comme, euh, comme perdu un petit bout. Puis j'étais oh, encore en train de manger quelque chose. Avec en plus deux, trois desserts, c'était vraiment magnifique. Donc tout était vraiment très, très bon. Puis ce qui était drôle aussi, c'est que la. la... Puis il y a toujours des gens qui s'occupent un peu des différentes sections, tu sais, soit de nous aider à euh, ramasser nos trucs ou nous aider avec les breuvages et tout ça. Puis euh, la personne qui était là, c'était un de mes euh, serveurs euh, sur, oui. sur une croisière. Je pense que c'était sur le, le. Je me demande. Je pense que c'était sur le Wonder à un moment donné. C'était. Puis là, je l'ai reconnu. J'ai même montré la photo. Parce on on s'était pris en photo ensemble. Il trouvait ça bien, bien drôle. Puis là, à cause de ça, il est venu me voir plusieurs fois. Tout est correct. Là, tout est venu autre chose. Ça, ça c'était vraiment cool. C'était toujours, toujours drôle de revoir des gens qui, ont, qui nous ont servi là, pendant des fois comme une semaine. Puis qu'on apprend. C'est sûr que lui, il me reconnaissait pas. Là, mais, non, euh, c'est ça, il en voit tellement. Et moi, moi, je l'ai reconnu, puis je trouvais ça quand même cool de, ça, de le revoir. Euh, puis sinon, c'est ça au niveau du euh, pont euh, près de la piscine et tout ça. Encore une fois, euh, 
T'sais, des fois, quand on fait un comparatif ah. avec les autres navires et tout ça, là, il y a vraiment des très, très beaux et bons choix du côté du Wish. Ce qui manque, c'est le comptoir, j'allais dire, un peu plus santé. Euh, tu sais, sur les autres navires, tu as le petit le comptoir à salade, sandwich, tu te crées des bols, euh, tu sais, de, justement, la base de légumes et tout ça. Pas trop ça du côté euh, du, du Disney Wish. On va avoir, bien sûr, le coin à, à burger et tout ça, de la pizza... Il y a une petite section, tu peux, puis je pense que tu avais un peu abusé de cette section-là, -là, qu'on peut se faire des faillitos, tacos, burritos. Ça va être super même bon. J'en ai abusé, je suis allé trois fois, mais c'est pas. Ben, en quatre jours, c'est quand même pas pire. C'est ça, mais c'est parce que je suis plus, mais c'est parce que tu manges tellement autrement que. Je t'en plais ça. Puis l'autre section, c'est qu'il y a un resto de barbecue qui n'est qui est pas aussi bon que le palais <rires> Mais qui est quand même très, 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 très bon. Là, qui ont des bons ribs. Euh, non, c'est vraiment... Fait que ça, ça, il y a du choix là, en masse, en masse, en masse. Donc, euh, la bouffe, ça, on n'en manque pas. Puis le, la crème glacée à volonté. Ah, ça. Ça. Bon, là, c'est ouais, sûr qu'on ouais, était... On était en visite. Là, on ne pouvait pas, malheureusement, aller voler une petite crème glacée en passant. Mais euh, c'est très, très bon, la crème glacée sur les navires Disney. Vous allez en manger. Euh, c'est obligatoire. À chaque fois qu'on passe à côté de la machine, il faut en prendre une. C'est comme une règle d'or... Euh, euh, bon, ouais, ouais. <rire> pas pour toi, parce que ça se passera pas bien. Là. <rire> Puis il y a une petite section aussi où c'est pas inclus, mais qu'on peut s'acheter, si on veut, un Dole Whip. Parce qu'aujourd'hui, ouais. c'est la journée nationale du Dole Whip. C'est la fête du Dole Whip ouais. aujourd'hui. T'as manqué ça? C'est vrai, j'ai manqué ça? Oui, aujourd'hui même. Je vais faire un pause dès que le podcast est fini. <rire> okay. si, si on était sur le Wish, on pourrait s'en payer un puis euh, en manger un, mais malheureusement... On n'est pas sur le Wish. Donc, euh, ben c'est pas mal ça. Donc, encore une fois, j'étais très, très, très content de revoir le Disney Wish parce que je trouve que pour la première fois, comme je disais tantôt, tellement un gros navire puis c'est tellement des courtes croisières que je trouve qu'on n'en avait, avait pas profité tant que ça. Ah. J'étais content de revoir certaines choses euh, d'un autre œil puis dans un, une occasion puis une expérience différente. Ça m'a fait apprécier des choses que... Je t'avais laissé sur euh, peut-être euh, pas de mauvaise expérience. J'ai vraiment adoré là, mon, ma croisière sur le Wish. Là, si vous voulez y aller, mmh. euh, allez oui, clair. les yeux fermés. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais encore une fois, à cause de Ah, oh, c'est pas comme c'est pas pareil comme, c'est pas comme, c'est pas comme. Des fois, tu fais comme tu repars avec un. Pas une déception, mais tu dis Ah, oh, tu sais, c'était mieux. Puis là, il y a des choses que j'ai revues. J'ai fait Ah, finalement, c'est quand même bien pensé. Puis je suis sûr que. Sur une plus longue croisière, j'en profiterai. Ou une croisière que, que je ne travaillerais pas. <rire> la dernière fois, ouais. tu sais, je travaillais beaucoup parce que je n'ai pas, pas pu m'arrêter tant que ça. Puis là, j'étais là, ah, oh, ce coin-là, me semble que j'irais passer du temps là. Ou, tu sais, je profiterais plus de cette section-là. Euh, les cinémas, on n'a pas parlé des cinémas, mais au lieu d'un grand ouais, cinéma, c'est deux salles, deux plus petites salles de cinéma, mais vraiment cool, vraiment belles. Ouais. Programmation différente. Donc, ça, c'est le fun aussi. Euh, non, non, il y a vraiment des choses. Puis, comme on le disait tantôt, le bateau il est magnifique, magnifique. C'est vraiment beau. Et ça, c'est une autre affaire que sur une courte croisière, j'ai l'impression qu'on profite moins que sur une plus longue croisière. Les cinémas. Tu sais, justement, ouais. tu as tellement de choses à voir, tu n'es pas là longtemps, tu vas en profiter au maximum. Fait que le, le cinéma, euh, pour voir un film que j'ai déjà vu en plus, euh... Non, tu sais, c'est ouais. la première activité que je décide de ne pas faire. Mais sur une croisière plus longue, tu sais, une 7, une 14 nuits, une 14, 10 nuits. Je vais y aller au cinéma, moi, une 14. Ah ben ouais, c'est ça, des bouts, <rire> tu vas chercher quoi faire. <rire> non. <rire> ouais. Je sais ce que mais... je vais faire, mais quand je vais chercher quoi faire, je vais regarder les menus du restaurant pour le soir, je vais faire. Bon, ouais. je, sais, je vais manger. Tu les connais déjà par cœur à force de regarder. Ouais, je suis. <rire> Oui, j'étais un peu décourageant là-dessus. Là. Encore, encore cet après-midi, je regardais certains menus en me disant « Qu'est-ce que je vais prendre? » jo Le jour euh, 12 de ma croisière, quand ça va être le menu euh, genre euh, « Canal de Panama » ou euh, « le Seasons » ou euh... « Ton serveur va arriver avec un menu, tu vas faire « Non, c'est correct. »« C'est correct, je sais déjà ce que je prends. <rire> » Je sais même pas que je sais ce que je prends, je connais le menu par cœur. <rire> en plus, j'ai pas besoin de menu, je les connais par cœur. Donc, euh, c'est ça, donc... Euh... Sincèrement, j'espère qu'on vous a peut-être, si vous avez jamais fait de croisière, donné envie de découvrir un navire de la Disney Cruise Line. Si c'est le Wish, 
vous serez vraiment pas déçus, comme on le disait. C'est un magnifique navire avec beaucoup d'activités, euh, beaucoup d'espace. C'est grand, c'est vraiment un superbe navire. Ils euh, sont en train d'ailleurs de, de réparer un défaut du navire, c'est-à-dire les, les boutons d'ascenseur ultra sensibles. Donc, oui, un irritant, ouais. parce que c'est des boutons que tu n'as pas vraiment besoin de toucher avant qu'ils que, qu allument, ce qui fait en sorte que si quelqu'un moindrement euh, s'installe près euh, du tableau, mais ben, tous les boutons s'allument, puis euh, l'ascenseur arrête à tous les étages. T'sais, moindrement qu'il y avait deux familles dans le même ascenseur, ben veut, veut pas, tu sais... Tu te tasses un peu, puis là, tu te tasses pour laisser passer quelqu'un, mais tu passes proche du bouton, puis là, t'arrêtes à tous les étages. En plein ça. Mais euh, c'est ça. Fait que si on vous a donné le goût de tenter de découvrir une croisière, très facile, page de soumission sur euh, le site de Voyage Enchanté. Il y a une section croisière, vous remplissez ça. On vous envoie une idée des prix. Il y a des. Euh, on disait le Wish lui fait des 3 et 4 nuits, mais si vous voulez faire des 7 mmh. nuits, il y a le Fantasy qui en fait plein. Euh, le Wonder va en faire, le Magic va en faire. Il y a des itinéraires un peu partout. Si vous voulez avoir le classique euh, Bahamas ou Caraïbes, il y en a à toutes les semaines. Sinon, selon la saison, il y a, du, euh, il y a de l'Europe, il y a du euh, croisière en Alaska, il y en a euh, sur la côte ouest, côté Mexique et tout ça. Il y a Hawaï, il y en a deux fois par année. Là, maintenant, il va y avoir euh, même du côté de l'Australie, tout ça. Il y a des itinéraires mmh. également. Donc, ce n'est pas les occasions qui manquent puis avec le Treasure qui s'en vient. Et éventuellement, l'autre qui, euh, pour l'instant, s'appelle le, le... Je vais changer de nom, là, mais que le, le, le type de travail est le Global One, là, celui qui ont racheté d'une autre compagnie qui va devenir le, le, le plus gros navire de croisière au monde. Là, qui va avoir plus de 10 000 personnes qui vont pouvoir monter à bord, mais qui va, qui va être situé du côté de l'Asie, qui va faire des, des croisières en Asie. Donc, je m'embarque de voir ça va être quoi le nom et tout ça. Mais en tout cas, peu importe, si on vous a donné le goût peut-être de découvrir ces navires-là, mais ben, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, euh, on va vous aider. C'est une quatre nuits, mais pas sur le Wish, ça vous tente. Euh, ben, on en fait une en septembre 2024. Septembre 2024, le 30 septembre, une quatre nuits sur le Disney Magic. Visiter la nouvelle île, entre guillemets, de Disney. En tout cas, la nouvelle plage privée, du moins. Euh, il y a de Fort Lauderdale avec des vols directs autant de Québec puis de Montréal. Euh, une des croisières les moins chères de l'année. Vous n'avez pas, euh, pas Et... de raison de ne pas venir avec nous. <rire> une croisière d'Halloween en plus. Croisière d'Halloween en plus. Euh, gars, je vous laisse deviner à quoi je vais t'exiger. Je veux dire, euh, on va peut-être avoir un poulet à bord. Ouais. Gros chance. Okay. Peut-être. Peut-être. <rire> <Peut -être. rire> Excellent. <rire> hey, merci beaucoup, Paul. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir euh, invité. Yes, donc à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tu as commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au Destination WDW.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Paral Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y! Oui.